ministry. It is six years. At alam niyo siguro dala ng aking mga naranasan bago ako nagbalik sa eskwela. Dala ng aking mga naranasan na tungkol ako maging sobrang independent. Ang lakas ng defense mechanism ko palagi sa paligid ko. Ang resulta, na tumasok ako naging mayabang, napakayabang na klasa ng estudyante ko ako. Even though tinapos ko yung six years of course, actually seven years kasama yung open view, napakayabang ang klasa ng estudyante Napakayabang po ang klase ng estudyante ng pili ko, kaya ko lahat. Tinapos ko yung six years, sabi ko sa mga kapatsy ko, hindi ko na kailangan mag-review. Kaya kaya ko yung pasa. Yabang nila ko, napakayabang ko. And then I took the board. Every time na bago mag board exam, yung mga classmate ko sa review center, sumisipa sila doon sa Yako, St. Jude, Church. Ako hindi. Lagi akong katahiran. Sila nung sumisipa, hanggang sa lahat, kapatid na exam day, they took the board. Akala ko, ang mabukuha kong grade malaas. Ang passing rate is 75 out of 100%. Ang nakuha ko ay 69. Eh, ang nakala ko, pasado ako ng last pangamala. From someone na sobrang taas ng tingin ko sa sarili ko, ngayon wala akong ibang palagay. I was so depressed. Hindi ako makaligo, ayaw ko malampihan ang hangin na aking balat. And that's the time I developed the anxiety disorder. Alam nyo yung anxiety disorder? Yung matinding tao na kailan mo mamamatay ka na. When you say anxiety, sa Tagalog takot yan eh. Pero iba ang anxiety disorder. Ang anxiety disorder, hindi siya kumagaling. Once you develop it, once you had it, it's forever. So, ibig sabihin, as you speak, I still have that. But the thing is, alam ko na siya kung paano ko siya i-handle ngayon. Sometimes, ito ko na naman ko siya kaya ko, hindi ko na naman ganun ito. Ganun ko tindi, halos hindi ako makahinga. Pero, kaya ko na siya i-handle. So, I was so depressed. Alam niyo ang ginawa ko? Minura ko at isa yung pato at panginoon. Yung P na salita. Minura ko siya, sabi ko. Kung totoo ko na ito nung may Panginoon, bakit hinayaan ko ito mangyari sa akin? Bumagsak ako sa isang at hinayaan ko mangyari sa akin ang karasang ko ng bata ako. Sinumpa ko siya. Kalit na galit ako. Lalo sa isang lakas na kaili ko sa away. Pero sa dami-dami ng tanong, question na binabata ko sa Panginoon, wala akong nakukuha sa God. Puro matahimikan. Total silence. Lahat na lamang ang tao ang makakausap ko. They have one thing in common sa lahat ng sinasabi nila. Lagi lang sinasabi, may mas mabuting plano sa iyo ang pangyayon. Hindi na pag-isip ako. Hindi kaya natin ako may pangyayon. So nag-reflect ako, sabi ko, medyo nag-inting ako kasi una hindi ako sumisimba. Hindi ako nagdarasal. I remember pag nagkakalang ang isa sa eskwela ka namin, ang isa ay ginagalang sa gym. Sa Catholic Mass, tapos ang pagbimisa, walang klase. Tapos yung mga klase kong born again, naiiwan sa classroom. Kasi hindi sila umatin. Kaya ako, Catholic ako, sinasabi ko born again ako. Huwag lang akong matagbimisa. Totoo ko yun. Galit na galit ako sa Panginoon. At then nag-reflect nga ako, sabi ko, hindi nga kaya ako kayo yung tunay na may Panginoon. At sa ginawa ko, nag-sorry ako sa Panginoon. Sabi ko, Lord, sorry. Simula ko yun. Ilalapit mo ang sarili ko sa iyo, patawarin mo ako sa nagawang kasalanan. After the first take of God of Sam, I have to wait for 90 days para sa second take, para mapag-take ako ulit. So sabi ko sa mga sarili ko, sa araw-araw ko sa simba, so for 90 days, every day, umupunta ako sa simbahan ng tako nito. One o'clock, two o'clock, para wala tako. Tapos iiyak lang ako, agul-hul. Tapos kung ginagawa ko yun, Little by little, parang nagkakaroon ng kapayapaan ang aking sarili. Unti-unti parang pinapatawag ko yung aking sarili. Kasi first time ko gawin yung mga gano'ng bagay. Tapos nalilimot ako ng mga libres ng novena. Nasabi na yun sa akin doon, siya ang nabes mo nababla sa akin. Dali ka na ginagawa ko yun. Tapos lahat na yata ng saan ko hinagtas ko. Kahit paglapas ko na sa baka nagagalan na ako ng teta, mahawakan ko ang patang buhay ko noong dyan. Mag-confirm na sa sarili ko. Sa maya. Mag-confirm na sa sarili ko na binabalik ang sarili ko sa mga mga. Kaya sa mga 
Iyan ang mga problema ng pinatang. Sabi ka, Lord, I will never stop na pagsimpa. Ganun ko yung parang ginagawa ko mo kasi I have no idea. Sabi ko, mag-anahan ako ulit. Binasa ko lahat ng libro ko from cover to cover. Tapos kumabaliw na ako kaharap. Kasabay na pagsimpa mo at pag-aaral, natutunan ako ng pahumbaba. Narealize ko na, pakayaan ako mga pala dati. And then, kung makalipas ng 90 days, I took the board the second time, for the second time, pumasa po ako. And I get a very, ah, I get a nice grade. We got story. Tapos yung lumabas ang result, they, they were saying, congratulations, 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 galing-galing po. But during that time, piyak-piyak ako, may naman kinakongratulate, kasi pili ko, hindi dapat ako sa akin congratulate. Para sa Panginoon. Next slide. Tapos sa sabi ko nun, Lord, thank you. Na-confirm ko na ako kung nga pala salamat, Lord, at ginagawa ko yung matagal ko ng meeting. Makapas sa support exam at ang maging mabait. Sabi ko sa panalangin ko nun, Lord, simulang yun, I will never stop. Bilangi pa rin ako sa isipan ako ng araw. Pero ba't yung hobby na nagpapalik ako ng selfie? Hindi ko naman talaga dyan. I am more than 200 church na nagpapalitahan. Basta may makita akong cross bago ba ang kawa ka sa kanilang. Kung matindi na ko yung matapang religion, I even made friends on the Hades. Bakit? Just to confirm my curiosity kung ano kung meron ano kung ginagawa ko. At sa araw-araw kung ginagawa ko, siguro nakita ng Panginoon yung pagkapusilang ng aking hangari. Nagkaroon ng katatong paraan ng Panginoon para kaya nasturin. And that's the time I met my wife. She is a born again Christian. Nung ako yung kapapasakula ng mga boards, mahilig ako magpapapos ng picture kasi excited ka eh. Medyo okay ka ba na sa feeling ng pagkapasa ka na. Tapos nakita ko sa Facebook yung masama ko. Sa mga business ko. Kaya, inad ko siya. Kasi, college pa lang kami nakikita ko na siya. Medyo maskula. Nung college kami. Sinag ko siya. At siguro, being friends on Facebook, nakita niya na ako'y dentista. Ay, pala, nakita ko siya. Tinungan siya kung model ng aking kaibigan. Tapos sinag ko yung kaibigan ko. Yan ba yung pagkumahanin ko sa Reyes? Yeah. Ang pangalan ni Raya. Oo, oh, ito nga. Oo. Oh, friend ko yan sa Facebook. So, ano ba sa atin? Nakarasip ako ng message. Galing sa akin crush. Yeah. <laughs> Sabi sa akin ng aking Hello po, dentista po ba kayo? Meron po, meron po kasi akong kaibigan na nakakailangan ng dentista. Eh, refer ko po kayo sa kanya. Alam nyo, honestly, huwag tuwa ako. Hindi ko alam, hindi ako magkanda ang gano'ng para ang prayer card. At honestly, wala naman ako makalala po sa kaibigan niyo. Ang gusto ko, siya. So, ginawa ko na ang paraan, lalang ang kaalaman ko dito sa mundo kay Baba. Para maging pasyasyon mo yung kaibigan niya. At dapat, kasama siya. Tapos pilit ko siyang, yung kasama siya, pilit ko siyang hinanaman ang problema sa hindi na kahit wala siyang problema. Para lang mapahiga ko siya doon sa harap na nakalagal siya. Tapos sabi ko, hindi pwede mong magkachat lang tayo sa Facebook. Kailangan makuha ko ng word for Ryan. Eh di ba sa pagpumupunta na sa dentista, di ba may pipilapan kayo? Pilap siya. Kaya pangalan niya, send ko number. Tapos, sinura ko ngayon yung number niya. Mag-dayon ko, ito ba talaga ang number mo? Kasi, minsan nakakapita ko eh. Malinis lagi ngayon ko. Oh, yan po ang number ko. At tapos yun, tinex ko na siya. Tinanong ko siya. Ha? Series of texts, exchanging of text messages. Nagka siya, tinanong ko nga siya kasi, type ko siya eh, gusto ko siya eh. Sabi ko, Mr. Yan, ano ang type message ng lalaki? Nag-reply niya sa akin. Hindi naman ako tumitin kasi tsuna. So, ano ang tsuna ko? Tapos nabalit ko, hindi na, ano ba type? Ano ba type ko sa lalaki? Sabi niya, ang gusto ko sa lalaki, mga Diyos. Type na type ko nga siya, ano ang ginawa ko? Lahat ng text ko sa kanya, lagi may God bless you sa ulit. Good morning, God bless you. Ano ba ko rin kung mula ni God bless you? Never underestimate the power of God bless you. Kasi yung God bless you na yan, ngayon kami kasalat na tatuwa kami ngayon. Hahaha Hey! Since she's a born-again Christian, napakarami na tinuro sa akin At meron siyang itinuro sa akin 
ating uh, paborito, paborito ko. And that's the Ikapong or Tiding. Duma ko yung katuloy ko. Hindi naman yung tinuro sa akin yan eh. Alam ko lang dyan, donasyon. Kung magkano yung bukas sa loob ko. Pag medyo hindi pa pwede mo nalagay mo, gusto ko po siyang dapat. Pero pag pwede na, pag diretsyo ko nalagay. Hindi lang alam ko. Sa inyong tinuro sa akin na asawa ko yan. I was very hesitant. Ayaw ko kasi feeling ko ni Nanaka yung pera. Feeling ko nakukurago ako. Hindi ko alam kung saan ang pupunta. Ano yung ito magpupunta? Pero ano ba ito magpupunta? Eh, hindi ko naman nila lang kung pinag-i-video ko nito. Sabi niya, you must obey God. You must, you must uh, read the Bible. Specifically, the Malak and the Tay. But, 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 it was a, it was a very hard struggle. To the point na, halos na ako yung pinila ko, bago pa siya lumusak ng kape. Tikit mata ko siyang ginagawa. At dahil nga pikit mata ko, hindi ko napapansin na ang Lord nagayon na nagayon na sa akin na hindi ko napapansin. Hindi ko parang yung napapansin, hindi ko nakikita. Hanggang sa nakikita ng asawa ko na kung ginagawa ko siya, pero ayaw ko struggling. Hindi ko ka sa loob ko. Can you imagine 10%? Sabi natin na sa 50,000, hindi 5,000. Or more pa. Sabi sa akin ng asawa ko, alam mo, kung hindi mo kaya mo yung tapat sa Diyos, alam mo, hindi mo kaya mo yung tapat sa akin. At hinapon ako ng asawa ko. Sabi nga sa akin, hindi mo nga yung maging tapat sa usapang panalapit sa Panginoon. Salamat ka lang sa lahat. Hindi mo nga lang. True to lahat. Sabi ko sa kanya, huwag kang mag-anas, mga ito, sa lalaman ng matas. Kami yung mga tipo na hindi mo matas. Malaki ako ng lalaki. Mali ang basis ko. Sa tingin nyo, natakot ako. Pinakita ko ang tamo ako sa kanya. Kaya ang tamo ko ay kapot. Binagay ko. Hindi ko siya kaya mong hanap. Sa talam nyo, I have a very high respect to people who do their lives. At yung mga, yung mong tayin na yan, dapat sa mga pastor dito, lagi nyo yung itinuturo sa mga member. Dapat sa inyo mismo natin yung kaya. Kasi minsan kasi, minsan, even pastor, hindi ginagawa yan. I remember I had a conversation sa isang tao. Siyempre tao. Sabi niya sa akin, ngayon kasi hindi na ginagawa yung ikapuna yan. Sa New Testament, kung ano na lang yung bumalik sa loob mo. Pero sa Old Testament, sa 100% binibigay mo. And it was an elementary teaching. Elementary teaching na dapat ang mga kristyanong lahat na narinig ko ngayon, dapat karamitin na. Tapos kung tutubo ba ito sa kung ano mong bukal sa inyo, dapat higit pa yun sa 10%. Tinanong mo yung alami yun. Kung ano bukal sa loob mo, pero nagtitigat person ka ba? Hindi, may nakang isa. Eh di ba kung wala kang pinagkaya ba gusto mo ng gagawin? Kung gusto ko pala bukal sa loob mo, hirap na hirap ka doon. So bago ka bumago doon sa bukal sa loob mo, yung dapat gradually ka muna doon sa pagiging 10%. Masakit talaga yan, lalo na pagpala sa puso niya yan. Ba't alam nyo? Pag naitawin mo yung struggle, ang hirap na patatayas. May napakala ng glory sa ending niya. Yung dati na hirap na patatayas, may sobrang sarap patatayas. Before I pray for a high income, Today, I pray to have a higher lives. At kung mahal nyo yung mga, kung mahal nyo ang Panginoon, lahat kayo, kung mahal nyo ang Panginoon, support your church. Kung maliit man yung church nyo, supportahan nyo. Kung may mga mission, tagahan nyo ito, supportahan nyo. Sa ganun para, pakikita nyo pa, papakayag nyo pang mga Diyos pang mga. Kahit kung yung magkakanta dyan, mag-preach, mag-iya kayo dyan. Kung hindi naman kayo tapat sa Panginoon sa tanting, Kawawa naman. Pinagkakalita niyo yung mga sarili niyo ng tukawang pagpakala. Next. Uh, nung nakaraglod ko, bumila ako ng grocery, bumila ako ng Pringles. Saan yung Pringles? Hindi nalagyan ako ng Pringles. Saan ko nanonood sila ng Coco Melon. Kung ano katapos ang Coco Melon. Kumakain sila ka dyan. Sabi ko, anak, mahingi ako. 
Kaya hindi ako nakatingin, ang ganyan na ako. Kasi pag sulit kong ganyan, nabuo ko siya ng isang perasong pentels. Di ba, kumalaki yun, na parang kung nalang yung pen. Umuha yung pangalit ko ng isang pentels na ganyan. Nawa ka niya. Tapos yung maliit, yung binigay sa akin. Alam niyo, alam ko kasi mong kumatol sa bata. Pero sa akin, pagkakadamot mo na. Ako ang bumili niya, tapos ito ko bibigyan. Hindi na kami bibili ulit.
<laughs> this same story that I shared with you was also the same story that I had with Miss Kofi Katana on her program online. Abangan ko yan uh, last night the message sa akin ng Jeff yung para uh, sa niya na uh, it will be here along the way. So again, nagdi niyo naman na. Ah. And the second to my uh, biggest blessing that I had was my family. I have uh, three boys and one wife. Can you imagine raising three boys? Sobrang kaya ka. Gragang pahinga. Yun na lamang ko. Sabi ko yan yung second sa pinakamalit guys na yung asap ko. And the first one is, when I receive the love that never fails. The love that never gives up the Jesus Christ. Sabi ko sa Pahinaan, no? Time lang lang. I will stand in front of your tent for you. At patutunayan mo kung paano mo ang ginagawa. Ito ba? Ito ba? Ito na ba kayo? Sabi ko nga, multiple times ko lang na ginagawa ito. It always feels like you. Kasi ang pag-ibig ng Panginoon, hindi na rin naman. Sabi na rin sa kanta dahil nalala ko sa Panginoon. Siguro, I'm sure, napakasakit kay Abraham. 
Pero dahil naging iba mo yung faith, yung paniniwala sa Panginoon, masakit sa puso, tulog na namin yan. Hindi na lang yung anak sa tutok ng burol. Sabi niya kaya sa saan, mahal na mahal kita, ang mahal mo. Pinahiga niya. At ang mong sasaksaki na ni Abraham sa Islam. Pinahiga niya siya po sa salit sa Panginoon. Ligan. At doon na patumayan ang mga mong makatapat ang Abraham. Going back to my question, what's your eyes up? In this modern day, does it ask a relevant eyes up as a number one? Eyes up on this modern day and be yourself. Alam nyo ba kung matagal na gusto ipos ng Panginoon, kung matagal na itong hinihiling? Kung matagal na hinihiling ang puso ng bawag isa sa inyo? Pero mayroong isang bagay na hirap na hirap kayong gusto ko. Kung ano yung bagay na yun, kayo na makakala. Yung bagay na yun, it can mean many words. Pwede siyang pagiging pagkagalitin, uh, it's a kapwa, uh, immorality, premarital sex, pagiging uh, yung gender, yung confused ka sa yung uh, gender, pag-isip na masama sa kapwa, katamaran, pagiging din, ang hindi nyo pag-iikako, It can be your eyes up, but please don't pull it against you. This is the best time to surrender your eyes up. Later, kapag katayo na tayo sa offering, pagkatapos ito, ilapit nyo sa bawang ikakuno ng mga eyes up ng buhay nyo. And be surprised kung paano ba ang buhay ng pangilang buhay nyo. Alam ko, marami sa inyo may pinagdataanan. You can even contain the way of your pain. Surrender! Can I see the mga, ilan po dito mga pastor natin? Bishops, Reverend, Pastor? Ako po ay tiklog tuhod na nakikusap sa ito mga pastor, mga leader natin. Isuko niyo po yung invisible na pader sa pagkita ng inyong mga leader. Kayo po ang nakakalang yan. Isuko niyo yung mga pride niyo sa kapwa niyo pastor. Yung invisible na pader na tinutukoy mo, magkakaiba ng hide na, magkakaiba ng kapal. Pag pinagpatong-patong nyo yan, napakahinang kondasyon. Dahil na hindi siya pantay-pantay, may mga siwang yan, napapasukot kayo ng kaaway. Maalala ko lang po sa inyo, ang nilikha ng Panginoon ay simbahan ng bato. Hindi ang bato sa loob ng simbahan o ang bato sa pagkita ng bawat simbahan. Ang malaking responsibilidad po na sa inyo. At sana magtulong-tulong kayo na ibalik ang Christianity sa lahat ng tao na rin ito sa buong Pilipinas ang pinapahal ng pastor. At going back to what's your eyes now? Ngayon, challenge ko kayo to do your nights in effort. Can I have the basket here? Bago kayo pumunta dito, ipag-pray ng mabuti yung ilalagay ng ilalagay. It's worthy of the love of the Lord for you. I'm so excited kung paano papagawin ang mga ilalagay. Heavenly Father, we thank you for this day, for this wonderful afternoon, mga ito na kami nagsama-sama. Paano kami dahil ang iyong pangalan ng ito? Lord, today as you speak, lahat ng tao na rin ito, mga ito, alam mo, nakikita mo kami, mga ito. Kaya, tanggapin ka namin muli sa aming mga puso, Panginoon. Matawarin mo kami sa aming magkakasala. Matawarin mo kami sa 